بسم اللہ الرحمن الرحیم حیض سے پاک ہونے کا کیا طریقہ ہے عورت کی جو ماہواری آتی ہے اس کے بعد عورت کیسے پاک ہوگی کیا طریقہ ہے میں بھی انشاءاللہ آپ کو مسئلہ بالکل صاف طور سے آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو کوئی الجھن نہ ہو آپ کسی ادھر ادھر پریشانی میں نہ پھنسیں سب سے پہلی بات اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد نمبر تین سفر نمبر ایک سو چھتیس کھول کر دیکھئے گا یہ باتیں ملیں گی کیا میں مسئلہ بتا رہا ہوں ایک ایک کر کے انشاءاللہ کیا پاک ہونے کے لیے کوئی آیت ہے کوئی دعا ہے کہ جس کے پڑھنے سے عورت پاک ہو جائے گی ہے اس سے ماہواری کے بعد عورت پاک ہونے کے لئے کوئی دعا یا کوئی وظیفہ یا کوئی آیت وغیرہ قرآن کی کچھ بھی ہے کیا بالکل صاحب بتاؤں گا ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسی کوئی آیت نہیں ہے پاک ہونے کا جو آیت ہو کہ فلا آیت پڑھنے سے عورت پاک ہوگی ورنہ پاک نہیں ہوگی پورا گسل کر لی یہ آیت نہیں پڑے گی تو پاک نہیں ہوگی بالکل غلط ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے یا کوئی دعا ہو پاک ہونے کی دعا ایسی کوئی دعا نہیں ہے بالکل ایک ایک کر کے آپ کا واضح کر دوں گا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورت جب پاک ہوگی تو اس وقت جو ہے گسل کرے گی پاکی مہواری کی کلمہ پڑھ کر پانی پہ دم کرے گی تب ہی پاک ہوگی ایسی کوئی بات نہیں بالکل واہیات ہیں کوئی بنیاد نہیں ہے پاک ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے اور ایک ہی چیز ہے وہ کیا ہے پانی سے عورت پانی سے پاک ہوگی اور طریقہ ایک ہی ہے گسل اس کے علاوہ کچھ نہیں سب کچھ کر دے گسل نہ کرے پاک نہیں ہوگی اور جو ہے گسل اگر کر چکی ہے تو پاک ہو گئی ہے اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسے ٹھیک ہے مسئلہ سمجھے گا میں کیا کہنا چاہتا ہوں اب سمجھے کہ گسل کا کیا طریقہ ہے عورت کیسے گسل کرے گی جو مہواری کے گسل کرتی ہے اس کا کیا طریقہ ہوگا گسل کا وہی طریقہ ہے جو عام طریقہ ہے نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھئے گا کہ گسل کرنے کا طریقہ بائے مفتی عبد الرحمن بنہارہ مار دیجئے نیٹ پہ دیکھ لیجئے میرا بیان اس میں موجود ہے گسل کرنے کا طریقہ وہی عام طریقہ ہے جو گسل کرنے کا کوئی الگ سے طریقہ ماہواری سے پاک ہونے کے لیے الگ سے کوئی طریقہ آیا ہو اس طرح اس طرح اس طرح گسل کرے گی تب ہی پاک ہوگی ایسی کوئی بات نہیں تین فرض جو ہے گسل میں فرائض تین ہیں تین فرائض کے ادا کر لینے سے عورت پاک ہو جائے گی کیا ہے نمبر ایک کلی کرنا اچھی طرح سے کلی کر لی ہے ناک میں پانی ڈال لی ہے نرم ہٹی تک اچھی طرح سے اور پورے بدن پہ پورے بدن سر سے لے کر پاؤں تک اچھی طرح سے پانی پہنچاتی ہے پورے جسم پہ پانی پہنچاتی ہے کہیں پر بھی ایک ذرہ برابر بھی خسک نہیں ہے کوئی جگہ سوکھی نہیں ہے یہ تین چیز اگر وہ کر چکی ہے بس وہ پاک ہو گئی وہ پاک ہو گئی اور سنت طریقہ کیا ہے کس طرح نہانا چاہیے ایک الگ مسئلہ ہے نہانے سے پہلے جو ہے اپنے شرمگا کو دھو لے وضو کر لے اور جو ہے پہلے جو ہے اپنے ہاتھ کو یہاں تک دھو بتا دیتا ہوں مختصر بتا دوں گا کیونکہ اسے پہلے میں بتا چکا ہوں ٹھیک ہے یہاں تک ہاتھ دھو لے سب سے پہلے اور استنجا کر لے شرمگا وغیرہ کو اچھی طرح سے دھو لے آگے کے شرمگا کو پیچھے کے شرمگا کو اچھی طرح سے صاف کر لے پانی وغیرہ سے پھر اس کے بعد وضو کرے وضو کرنے کے بعد جو ہے اب پانی لے کر سب سے پہلے دائیں کندھے پہ ڈالے پھر بائیں کندھے پہ تین مرتبہ دائیں کندھے پہ تین مرتبہ بائیں کندھے پہ تین مرتبہ پھر سر پہ تین مرتبہ اور اس کے بعد صابون وغیرہ لگا کر اچھی طرح سے جسم کو صاف کرے اور جسم کو ملے میل وغیرہ جو ہوں وہ سب نکالے پھر اس کے بعد جو اچھی طرح سے بدن پہ جہاں چاہے وہاں پانی ڈال کے اس میل وغیرہ کو دور کر دے اور پورے بدن کو دیکھ لے کہیں پر خوشک ہے یا نہیں ہے اچھی طرح سے یہاں جو ہے خلالہ وغیرہ خلال جس کو کہتے ہیں خلال کر لے کلی ولی سب اچھی طرح سے کر لے بس ہو گیا گسل یہی گسل کرنے کا طریقہ ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں